السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد بيشتي بانغلار دوري ركاتش شماني تشدي درشوك بيتي بيجي جاگا تكي بوشي أبنا را عمد شاتي ونشن نجوك ديسن أبنا دي شفول كي جاناي پران دھالا شبت شا قرآن الكريم غطنا سورة لقمان ابرني تو آيات شمهر آلوكي لقمان अल्लाह एक जन बंदा, तिनी एक जन पिता ही शबे की दायित्व पालन करे चिलेन, बिगोते को एक टिपौर बे आम्रा आलोचना करे सी, आज के बाकी अंकशों ने आलोचना कर बो, तिनी तर शंतन के भालो का जरादेश और मंदो का जरादेश करते जो उपदेश दिए सीलेन, ये उपदेश जोखती को था एवं बस्तोबोता एमुन की ये उपदेश आमादेश शते आलोचनाएं जैसों को बिग गो आलोचक गोन स्टूडियो से जोग दिए सें चलो उन प्रथम में आम्रता देश शते पुरी चीतो होए नहीं प्रथम में आमाद डाने आचन पेशिस्टो आले बदीन शेख मुखलस बिन अरशद मदनी अस्सलाम वालेकुम मुरहमतुल्लाह वरकत एवं आमाद बामे आसन आले बदीन शेख अब्दुर्रज़ाक बिन यूसुफ � शामनी तो शुदी आपने तो शायद रोई सी आमी हारून हुसैन बोल चलम लोकमान पिता ही शबे तर शंतन की की उबोधी दिए शीरिन भालो के दर आदेश दी थी अर मंदो कस्ते के बारों कोट थी तेरी तर सिले के बोल चलेन बाबा तू भी सलात कायम कोट दी व उमर बिल मारूफ व नहानी मुनकर व सबर अला मा असाबक इन दालिक मिन � شيخ مظفر بن محسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد هنا بعد ما نقول بوري تعلق كي لقمان رضي الله عنه تني أكتي غرطة بورنو كاس كورج جنب بولن شدة هلا إسلامي دعواتير بتاوشيد دعواتير ملنتي وأمور بالمعروف شد كجر أدش دان كربا وانهان المنكر बहुत कस्ते के बाधा दान करोगे। इखाने एक ता जिनिस प्रमाणित है, जे सलात आदाय करने पशा पशी, एक जन व्यक्ति के दावती का अंजाम देता होगे। आर दावती का जेर दुई टा मूल नीति इखाने उल्लेख करा हुए से, शेटा होलो, शुद्ध शत का जर आदेश दिवना, शत का जर आदेश दिवे, जेगुलो निषेध करमो, शेगुलो थे के विर ए धरोनेर व्यक्ति दर के अल्लाह रब बोला अल्लाह में उन्नो जगह ते शब्द शफल व्यक्ति बोले सन वल तक उम्मीन कुम उम्बा या दोनों ने लखायर वह मुरूना बिल मारूफ वह नहाऊना ने मुनकर वह उला इका हुमल मुफ्ले होन तो मदर मध्य एक्टिस रेनी था का चाय जरा मानुष के कोल्ला ने दिखे आहोबन जाना बे एवं लोकमान रजाल लोहान को तीनी तार शंतन के शत का जर आदेश दवार एवं अशत का स्थिति के निशेत कर मध्य में तीनी ताके शफल व्यक्ति दर माजे अंतर्भुक्त करते चेचन दूसरे एक तो पुरुषों के खनार से शेटा हलो शत का जर आदेश अशत का जर निशेत इटा कोतरो ग्रुत्तपूर्ण चिल्लो इरा जे शब्द जुगे चिल्लो तर एक आकाबार शपथ नहीं चलें, पसंद तो जन साहब इस हमने, तो खून तीने दूसरे पर्जा एक टा पॉइंट उल्लेख करे चलें, जे वो मुरू बिल्मा आरुफ 
ওয়ানহানিল মুনকার তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবা অসৎ কাজ থেকে বাধা দান করবা এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যায় সমাজকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে হলে দাওয়াতি কার্যক্রম কোনো বিকল্প নাই বিকল্প নাই ধন্যবাদ দাওয়াতি চমৎকার কথা বলেছেন এখন আমরা বলতে চাইবো যে লোকমান তার ছেলেকে বললেন যে ওমর বিল মারুফ আচ্ছা মারুফ কি শেখ এখান থেকে আপনার কাছ থেকে আলোচনা আসছে আসলে লোকমান যে তার ছেলেকে ভালো কাজের আদেশ করতে বললেন মারুফ আর মন্দ কাজের নিষেধ করতে বললেন মারুফ বলতে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে আমাদের কর্ম জীবনে কোনটা আমাদের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে আর কোনটা আমাদের জন্য অকল্যাণকর হবে প্রত্যেক ভালো কথা প্রত্যেক ভালো কর্মই হচ্ছে মারুফ ভালো ভালোটা নির্ণয় করবে শরীয়ত ভালোটা নির্ণয় করবে শরীয়ত কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে যেটা হবে ভালো সেটাই মূলত ভালো এখন ভালো কাজের আদেশ আবার আমাদের প্রথম থেকেই শুরু হবে শিরকের জন্য মানুষকে নিষেধ করবে শির যেন না করে প্রথম হলো আদেশ সুতরাং তাহিদের 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 আদেশ করবে শির থেকে বিরত রাখবে সলাত আদায় করার জন্য বলবে শ্যাম পালনের জন্য বলবে আপনার প্রয়োজন হলে জাকাত আদায়ের জন্য বলবে ভালো কাজের আদেশ যেটা আল্লাহ তালা অন্য জায়গাতে স্পষ্টভাবে বলেছেন মোমেন পুরুষ মোমেন নারী পরস্পরে বন্ধু সুবা কাঙ্ক্ষী একজন আর একজনের কল্যাণকামী এবার শুরু হচ্ছে ভালো কাজগুলি ইয়া মরু নাবিল মারুফে অনিল মুনকার তারা ভালো কাজের আদেশ করবে মন্দ কাজের নিষেধ করবে আনুগত্য করবে তখন আল্লাহ তালা তাদের প্রতি কি করবেন দয়া করবেন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে মারুফ বলতে কি সলাত কায়েম করা মারুফ বলতে জাকাত দেওয়া মারুফ বলতে আল্লাহর আদেশ পালন করা আমরা অনেক জিনিস ভালো মনে করি কিন্তু আসলে ভালো না এক নম্বর আল্লাহ বলছেন যে ওল আসরি আসরের সময়ের কসম খেয়ে বলছি আমি এখানে আরো ব্যাখ্যা আছে যাচ্ছি না ওদিকে যে সমস্ত মানব জাতি হচ্ছে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত ইল্লা কিন্তু শুধুমাত্র যারা ইমান এনেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইমানটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো প্রথমে আমরা মারুপ ধরে নেব ইমান ইমান বিল্লা ইমান বিল মালায়িকা ইমান বিল রসুল যেটা আরকানে সিত্তা ছয়টা যেটা ইমানের আরকান রয়েছে তারপরে ও আমিন সলেহা আমি ইমান আনলাম কিন্তু নেক আমল করলাম না তাহলে কিন্তু মারুফ হলো না নেক আমল করতে হবে তারপরে নেক আমল করার পর অথবা সব হাক সত্তর দিকে আপনাকে আমাকে ডাকতে হবে মানুষকে তারপরে সত্তর দিকে ডাকতে যে যখন কোনো কষ্ট আসবে সেখানে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সুরা আসরের ব্যাপার এটা ইমাম সাফি রহমাল্লাহ বলেছেন যে একটি সুরা যদি আল্লাহ নাজিল করতেন তাহলে এনা ফেইত মানব লাইফের জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী দয়া রহমান রহিম বারবার কোরআন নাজিল করে আমাদেরকে উৎসাহী করেছেন তারপরে মারুফ আমরা ওই কাজকে বলবো যে কাজকে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন প্রত্যেক ওই কাজ আর শুধু সলাত না শুধু জাকাত না শুধু হজ না বরঞ্চ আমার প্রত্যেকটি চলা ফিরা কথা বতরা উঠা বসা ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি স্ত্রীকে খাওয়াচ্ছি এটাও কিন্তু মারুফ ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাচ্ছি দিনের কাজ শিখাচ্ছি এটা মারুফ আমরা কিন্তু মারুফ বলতে শুধু চলা যে পাঁচটা কি মনে করি কিন্তু আসলে না প্রত্যেকটি হারাকাত আমার চলা আমি যে চলতেছি আমি কিসের জন্য দিন শিক্ষার জন্য যাচ্ছি তাহলে ধাপে ধাপে নেকি তব করতেছি প্রতি ধাপে ধাপে একটা নেকি একটা গুণা মাফ হয়ে যাচ্ছে সলাত পড়তে যাচ্ছি ধাপে একটা নেকি একটা গুণা কমে যাচ্ছে তো সবগুলো মারুফ এমনকি স্ত্রীর মুখে লোকমা একটা দিচ্ছি এই যে দিচ্ছি তাতে আল্লাহ রসুল সমস্যা একটা করে নেই কি আছে এমন কি কেউ যদি গরুকে খাওয়াই আল্লাহর জন্য ঘোড়াকে খাওয়াই আল্লাহর জন্য তার প্রতি লোকমা লোকমাতে একটা করে নেই কি পাচ্ছে তাহলে আমার প্রতিটি কাজই কিন্তু মারুফ হয়ে যাচ্ছে যদি আল্লাহ ওটাকে ভালোবাসেন পছন্দ করেন যদি আল্লাহ ওটাকে ভালোবাসেন পছন্দ করেন সন্তুষ্ট হন তাহলে প্রত্যেকটি কাজ হবে মারুফ জি এখন একটা কথা আমি উল্লেখ করে দিতে চাই যে আমি দায়ী আমি দাওয়া দিচ্ছি আমি বলছি যে 
আল্লাহর জন্য এ কাজ করো তুমি জিকির করো একবার সুবহান আল্লাহ বললে পাঁচ কোটি নেকি পাওয়া যাবে অনেক বক্তা অনেক দায়ী বলে থাকেন এটা এটা কিন্তু আমরা মনে করছি ভালো কাজের আদেশ করলেন কিন্তু এটা ভালো না এটাই কিন্তু মনকার খারাপ করলেন মানে হাদিসে কোথাও নাই যে পাঁচ কোটি একবার সুবহান আল্লাহ বা এক কোটি বা এত নেকি সুবহান আল্লাহ পড়লে আছে যেটা হাদিসে নাই সেটা যদি বলি এটা কিন্তু মনকারে আসবে এর জন্য প্রত্যেক দায়ীকে আগে মারুফ কি জিনিস সেটা চিনে নিতে হবে জেনে নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার কথা বলেছেন আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা আগে ওই কথাটা উল্লেখ করেছি যে মানদণ্ড হবে শরীয়ত 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 যে কাজগুলি পছন্দ করবে সেগুলি মারুফ সেই মারুফ যে কাজে আল্লাহ আল্লাহ রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল সন্তুষ্ট হন সেই কাজই হলো মারুফ আর আমল তখনই মারুফ হবে যখন যেটা হবে এখলাসের সাথে হবে আর রসুল সাল্লাহ আলিসলামের তরিকা মতো হবে তখনই সেটা মারুফ হবে নচেত সেই কাজটা মারুফ হতে পারে এখানে আমরা স্তর একটা বর্ণনা করতে পারি যে মারুফের স্তর আছে যেন মোহাদ রদি আল্লাহ তালা আনুষে হাদিস ইন্না কা সাতাতি কমান আহলা কিতাব তুমি একমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যারা শরীয় সম্পর্কে জানে আহলি কিতাব ওরা অর্থাৎ এহদি খ্রিস্টান এরা এদের কাছে যখন যাইবে তখন আউ্লো মাতা দোহম প্রথম যখন ওদেরকে ডাকবা ডাকবা কি ইলা শাহাদাতি আল্লাহ আল্লাহ অন্যরা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকবে অর্থাৎ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নাই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এ বাণীটা আগে দিয়ে দেবে ফাইন আতাউক যদি এর মধ্যে তোমার আনুগত্য ওরা করে মেনে নেয় এটাকে তারপরে তখন বলো যে আল্লাহ পাক রবাহ ইফতার ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত সুধি দর্শক যেতে হচ্ছে আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে আবারও ফিরে আসব ইনশা আল্লাহ লোকমানের উপদেশ মালায় ততক্ষণে আপনারা কেউ দূরে যাবেন না এই প্রত্যাশায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dialogue Dialogue Discussion Discussion Debate 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 Rebuttal Rebuttal Conclusion Conclusion Eliminate misconceptions about religion Get enlightened Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words Dekhun সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামের মনিমুক্তা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজু আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন মাহরাম ছাড়া কোন ব্যক্তি নির্জনে কোনো মহিলার সাথে মিলিত হবে না সহি বুখারি সপ্তম খণ্ড বিবাহ অধ্যায় হাতির সংখ্যা পাঁচ হাজার দুশো তেত্রিশ ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে নির্দেশনা দিয়েছে शांतर इसलम अवदान समाज शांति प्रतिष्ठा इसलम परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু সুধী দর্শক বিরতির পর আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জানতে পারলাম যে লোকমান তার ছেলেকে বলছিলেন বিভিন্ন ভাবে রসুল সাল্লাম মনকারের যে কথাগুলি বলেছেন যেগুলো শরীয়ত অনুমোদন করে না কথা ও কর্মে সেগুলোই মূলত মনকার তো নিষেধ হিসেবে যেগুলো আমরা পাই সেগুলোকে আমরা প্রথমত মনকার অপছন্দ না যাই হিসেবে গ্রহণ করব আব্দুল আমর রজি আল্লাহ তালহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন একবারুল কাবায়রা সালাসা তোমরা তিনটি বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকো এক নম্বর বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সেরেক করা দুই নম্বর বড় পাপ হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য চলা তিন নম্বর বড় পাপ হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া 
এই কথাটি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অন্য জায়গাতে বলেছেন এভাবে যে আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে হারাম করে দিয়েছেন পিতা মাতার অবাধ্য চলা তারপরে বলেছেন অ দাল বানাতে জীবিত মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া তারপরে বলেছেন মানা ও আহাত কৃপণতা করা নিষেধ করেছেন তাহলে এগুলো হচ্ছে মনকার কাজ যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্য জায়গাতে বলেছেন সালাসতন মঞ্জিয়াতন ও সালাসতন মহলেকাতন তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে আর তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে তো যে ধ্বংস করে যে কাজগুলি সেগুলি হচ্ছে মনকার তার একটি হচ্ছে এই যে হাওয়ান মুত্তাবা প্রবৃত্তিকে মেনে নেওয়া হচ্ছে ধ্বংসের লক্ষণ যা ইচ্ছা তাই করা যা ইচ্ছা তাই করা মন চাই জীবন আর আর একটা হচ্ছে সোহন মোতা কৃপণতা করা হচ্ছে ধ্বংসের লক্ষণ কৃপণতা করলে তার পরকাল হারাবে ইহকালও তার হারাবে মান সম্মান হারাবে তার একটি মনকার বড় এ জাবুল মারে এবে নফসেহি ওহে আসাদ্য হন না আত্ম অহংকার করা আত্ম অহংকার করা হচ্ছে মানুষের একটা ধ্বংসের মাধ্যম যেটা খারাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ঠিক এই কথাটি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্য জায়গাতে বললেন যে ইজতা নেব সাবাল মবে কাত তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিস থেকে বেঁচে থাকো তার এক নম্বরে বললেন শির্ক করোনা দুই নম্বরে বললেন মানুষকে হত্যা করোনা তিন নম্বরে বললেন জাদু করোনা চার নম্বরে বললেন সুদ খায়না পাঁচ নম্বরে বললেন এতিমের মাল ভক্ষণ করোনা ছয় নম্বরে বললেন যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যায় না সাত নম্বরে বললেন সতী সাধ্য নারীর ওপরে অপবাদ লাগায় না এখানে আর একটা হাতে যোগ করা যায় সেটা হলো মূলত তিনি একজন দায়ী লোকমান রহমাল্লার ছেলে একজন দায়ী দায়ীকে লক্ষ্য করে বললেন অমুরবিল মারুফ অনহানির মনকার মনকার কাছ থেকে বিরত থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম যখন দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে মনকার দূর করার কথা যখন বলছিলেন শেখ যেগুলো বলেছেন সিরিয়ালে আসছে সন্তান হত্যা করো না ওলা তাতুবে বহুতানিন আর অপবাদ দিও না ছয় নম্বরটা বললেন ওলা তাসি মারুফিন আর সৎ কাজে অবাধ্যতা করো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম যে এগারো নবেবার সে প্রথম যে আকাবার অনুষ্ঠানটা হলো মদিনা থেকে আসা যুবকদের সামনে বারো জন যুবকের সামনে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এই ছয়টি কাজের ব্যাপারে তিনি বললেন যে তোমরা এইগুলো কাজ থেকে বিরত থাকবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুনকার কাজের একটা জি মুনকার কাজের অন্যতম একটা হলো যে নাফরমানি করা ভালো কাজের নাফরমানি করা জি জি মোনাফেক পুরুষ মোনাফেক নারী পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী পরস্পরের সুবিধা বুঝে এরপরে আল্লাহ বলছেন যে মরুনা বিল মনকারে পালনে উপকারিতা কি আর দায়িত্ব পালন না করলে অপকারিতা কি জি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে দায়িত্ব পালন করলে যে উপকারটা পাওয়া যাবে সেটা তো আগে বললাম উলাই কাহমুল মুফলে হন তারা হলো সফল কাম ব্যক্তি মূলত এই দুইটা কাজের অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে আর এই দুইটা কাজ যখন মানুষ করতে যাবে তার জন্য অনেক কষ্টও রয়েছে যার কারণে একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলছেন যে মান তাবাদ আলিল্লাহ রফা আহু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় প্রত্যেকে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করেছেন দাওয়াতি কাজ করতে গেলেই যেন কোনো একটা কাজ বাধা দিবে বা কথা বলবে তারা বলি কি না বললেই যেন কি বলে যদি বলে ভাই সালাদ তাই করেন তখন হঠাৎ উল্টা বলতে পারে তোমার ভাইটা যে সালাদ পড়ে না তা তুমি দেখতে পাও না তাকে বলো কি আমাকে নসিহত করতে আসছে হ্যাঁ আমাকে নসিহত করতে আসতে এটা ওটা বলতেই পারে জি জি এরপরেও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম উৎসাহিত করছেন বলুক তোমাদেরকে তাতে কি সমস্যা 
ওই হাদিসের শেষে যদি এই কাজ কার্যক্রম যে চালাবে রাসুল সাল্লাম রফাহ যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় নত হয় ছোট হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিবেন আমাদের বিজ্ঞ আলোচক যে কথাগুলি উত্থাপন করলেন তার ভিতরে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমরবিল মারুফ এবং নাহিয়ানিন মনকার বালকাদের আদেশ দেওয়া আর মনকার বা খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে উপদেশ দেওয়া এই দায়িত্ব পালন করতে আল্লাহ রসুল ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন দৃঢ়তার সাথে আর বলেছেন কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন না করো তা তোমরা যদি দায়িত্ব পালন না করো ফল কি দাঁড়াবে যে আমভাবে তোমাদের উপরে আজাব গজম নেমে আসবে আর ওই সময় হবে অন্তিম মুহূর্ত তোমরা যখন কাঁদবে হাহাকার করবে চিল্লাবে তোমাদের কান্না কেউ শুনবে না অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না তাহলে বোঝা গেল বালকাদের আদেশ দেওয়া আর খারাপ কাজকে নিষেধ করা এত এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই দায়িত্ব পালন না করলে বিপদ ও গজম নেমে আসবে যা আজকে আমরা দেখতেছি বর্তমানে বালকাদের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ বিশেষ করে দেখা যায় যে কোথাও কোথাও আমরুমিল মারুফ হচ্ছে বালকাদের আদেশ হচ্ছে কিন্তু খারাপ কাজ থেকে মোটেই নিষেধ করা যাচ্ছে না বরং আমরা বলছি এটা শয়তানের পথ আল্লাহ কোথায় লেবেল এই পথে যাইও না এই বলে আমরা মন্দ কাজের দরজা খুলে দিয়েছি মন্দ কাজ থেকে আমরা নিষেধ করছি না বলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওই শুধু ভালো কাজের কথা বলা কোনো কাজে আবার মন্দ কাজে আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বড় বিষয় হলো এই যদি আমি শুধু সালাতের কথা বলি আর হারাম খাতে নিষেধ না করি সালাত করে কোনো লাভ নেই অনুরূপভাবে শুধু যদি আমি সিয়ামের কথা বলি আর ঠিক মতো যদি জাকাত আদায় না করে তাহলে নিঃসন্দেহে ওই জাকাতের হারাম পয়সা আমার পেটে গেলে গোটা পরিবারের সিয়াম হবে না ক্ষেত্রে প্রথমে উজুর দরকার হয় তারপরে পোশাকের দরকার হয় যদি পোশাকটাই যদি হারাম হয় তাহলে আমার সালাদ পরে কোনো লাভ নেই ওজুটা করবো আমি ওজুর পানিটাও যদি হারাম হয় তাহলে ওজু করে কোনো লাভ নেই সেই ক্ষেত্রে যেগুলো বৈধ কাজ সেগুলো করার জন্য আগে অবৈধ আপনি বলবেন পানি দিয়ে আমি উজু করতেছি কিন্তু আমার টিউবওয়েলের পানি কিন্তু আমি টিউবওয়েল যে আরেকের জমিনে পুতেছি জুল করে জমিন দখল করে ভালো কাজের আদেশ না করলে সবাই তো ধ্বংস হবে হবেই ভালো কাজের বিষয়টিতে যদি মানুষ অলসতা করে তবে ধ্বংস হবে এ ব্যাপারে রসুল সাল্লাম খুব খোলাখলি ভাবে বলেছেন যে মাসালুল মুদেহিন ফি হদুদিল্লাহ ওয়াকে ফি যারা ভালো কাজে অলসতা করে তাদের দৃষ্টান্ত আর যারা ভালো কাজ করে কিন্তু ভালো কাজ আর একজনকে করার ব্যাপারে অলসতা করে এদের দৃষ্টান্ত মাসালুল মুদেহিন ফি হদুদিল্লাহ আল্লাহর বিধানে যারা অলসতা করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাসালহম কামাসালে কমিন এক সম্প্রদায়ের মতো ইস্তাহামু সাফি নাতান যারা একটা নৌকা ভাড়া নিয়েছিল ফাসরা ফিম আলাহ অসরা বাজুম ফি আসপালেহা তার কিছু লোক হয়েছিল উপর তালায় আর কিছু লোক হয়েছিল নিচে তালায় নিচের লোকেরা পানি আনতে উপরে যেত ফলে উপরের লোকের কষ্ট হতো তখন লোকটা নিচে এসে একটা কুড়াল নিয়েছে কুড়াল নিয়ে নিচের অংশ ছিদ্র করতে আরম্ভ করেছে এখন উপরের লোক এসে বলছে মালাক ব্যাপারটা কি তুমি এরকম ভাবে ছিদ্র করছো কেন তখন বলছে দেখেন উপরে পানি আনতে গেলে আপনাদের খুব কষ্ট হয় আমাদের পানির প্রয়োজন এই জন্য নিচের দিক ছিদ্র করে পানি বের করছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ওরা যদি তাকে বাধা দেয় তাহলে তারাও বাঁচবে ও লোকটাও বাঁচবে আর যদি ওরা তাকে ছেড়ে রাখে যাক তুমি তোমার কাজ করো তুমি তো নিচে তালায় সবাই তাহলে ওই ব্যক্তিও ধ্বংস হবে সমস্ত ব্যক্তি ধ্বংস হবে ভালো কাজ থেকে বিরত থাকলে সবাই তো ধ্বংস হবে হবেই মন্দ কাজ থেকে যদি মানুষ বাধা না দিয়ে অলসতা করে তবুও সবাই ধ্বংস হবে আপনার একটা হাদিস আছে আমাদের এই দায়িত্ব কুল্লু কুমরা আইন কুল্লু কুমারি যে আজকে আমাদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে যেমন শেখ একটা আয়াত পড়েছে অলতা কুমিন কুমতি ভালো কাজের আদেশ করবে এমন একটা দল থাকবে তারপর কুন্তুম খাই রহমাতিন উখরি জাতিল মুন্না বিল মারুফানি মুনকার তোমরা উত্তম মুহম্মদ এই জন্য যে তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো তো এখন এগুলো যদি না করি তারপরে আমাদের কি সমস্যা ঘটবে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা প্রত্যেক কি দায়িত্বশীল আর প্রত্যেক কি জিজ্ঞাসা করা হবে কেয়ামতের দিন দায়িত্ব সম্পর্কে এমন কি 
যে বাড়ির কিষান রয়েছে কর্মচারী রয়েছে কেউ যদি মালিকের দায়িত্বে অবহেলা করে তাহলে তাকেও ধন্যবাদ আপনাদেরকে সকলকে এত সুন্দর আলোচনার জন্য সুধী দর্শক লোকমান তার ছেলেকে মৌলিক উপদেশাবলী দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাবা তুমি ভালো কাজের আদেশ করবে খারাপ কাজ থেকে তুমি নিষেধ করবে সমাজ আমরা যদি বাস্তবে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সমাজের মধ্যে হয়তো বা এমন সমাজ পাওয়া যাবে যাতে দুটোই নেই ভালো কাজের আদেশও নাই মন্দ কাজের নিষেধও নাই আবার কোথাও দেখা যাবে যে ভালো কাজের আদেশ আছে মন্দ কাজগুলির কোনো নিষেধ নাই এই অবস্থায় সবটাই হচ্ছে ধ্বংসের দিকে ধাবিত অতএব লোকমানের উপদেশ সামনে রেখে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলি তারা যেন নৈতিকতার বৃত্তিমূলে গড়ে ওঠে এবং আমরবিল মাহরুফ এবং নহিয়ানের মুনকারের গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে আল্লাহ রবুল আলবিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত आलोचित कुरान के भलो भाव बुझे ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देख उलमुल कुरान और इसलमी आदर्श प्रति रविवार रत साढ़े आठ टाइम आपन सम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेशे इस टी बांगल Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun aur dhangini na ti tangini. Proti rabibar raat chhade chhade time apuno shampro char. Shokal chhade no time Bangladesh. Peace TV Bangla hai.